बिस्मिल वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो आज की इस वीडियो में हंडा का जो थर्ड चैप्टर है उसके एम सी गोज वन से लेके एम सी गोज नंबर टेन तक हमने कवर करना है और अभी तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके एम सी गोज की तरफ जाते हैं एम सी गोज नंबर वन दैट इज the form factor in reference to alternating current wave form represent the ratio of average value to rms value peak value to rms value rms value to average value the rms value to peak value ek hamar paas hota hai form factor hota hai ek hamar paas hota hai peak factor hote hain okay peak factor to peak factor jo hota hai wo hamar paas kis ke equal hota hai wo hamar paas peak value to the rms value ke equal hota hai सही है और जो हमारे पास फॉर्म फैक्टर होता है दैट इज इक्वल टू दी फॉर्म फैक्टर दैट्स इक्वल टू दी आर एम एस वैल्यू टू दी एवरेज वैल्यू के इक्वल होते हैं सही है तो आर एम एस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ओके नेक्स्ट एम सी गोज इस एम सी गोज नंबर टू इफ द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय नाइन्टी डिग्री द पावर एज तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि पावर का जो फार्मूला है दैट इज आई वी कॉस थीटा तो इसको आप 90 कर लो तो ये हमारे पास पावर आपको क्या हो जाएगा दैट्स विल बी टू जीरो तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दैट्स इक्वल टू जीरो ओके नेक्स्ट एम सी गोज इज एम सी गोज नंबर थ्री द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए टू ट्वेंटी वर्ड फिफ्टी हार्ट ए सी वेव फॉर्म दैट इज दाइनोसाइडल वेव फॉर्म ओके यहाँ पे तो टू ट्वेंटी वर्ड फिफ्टी हार्ट ए सी तो ये आपका साइनोसाइडल वेव फॉर्म होगा दैट इज उसके जो फॉर्म फैक्टर है वन पॉइंट वन वन है हमारे पास ओके दिस इज द यूनिट लेस ओके तो ये साइनोसोडल वेव का हमारे पास फॉर्म फैक्टर यही हुए ओके लाइक द आर एम एस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू तो वो आप ले लो तो वो हमारे पास उससे ये आते हैं वो आर एम एस वैल्यू क्या होते हैं पॉइंट सेवन जीरो सेवन के इक्वल हैं और जो एवरेज वैल्यू दैट इज पॉइंट सिक्स थ्री एट फुल वेव का सॉरी नॉट फुल वेव लाइक साइनोसोडल वेव का तो ये इससे हमारे पास वन पॉइंट वन वन आते हैं सही है सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया ओके नेक्स्ट एम सी गोज एम सी गोज नंबर फोर इफ ई ए इज इक्व टू ए साइन ओमेगा टी एंड ई टू इज इक्व टू ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा देन ई वन लेग ई टू बाई थीटा डिवाइड बाई टू अच्छा ये भी ए साइन ओमेगा टी है ये भी ए साइन ओमेगा टी है तो इसमें नेगेटिव थीटा है तो इट मीन्स के ई टू विल लेग ई वन बाई थीटा ई टू लीड ई वन E1 या यू कैन से दैट E1 वन लीड ई टू बाई थीटा ई वन लीड ई टू बाई थीटा तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ओके नेक्स्ट एम सी गोज एम सी गोज नंबर फाइव फॉर दी वेव शोन इन फिगर एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू तो इसका हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करना है बट एवरेज वैल्यू के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होता है इस वेव का तो इस वेव का सबसे पहले हमने इक्वेशन फाइंड करने और यहाँ पे इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मैंने सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स में भी ये एक्सप्लेन कर दिया था कि ये हमारे पास एक लीनियर ग्राफ है तो लीनियर ग्राफ का जो इक्वेशन होते हैं वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी वाई यहाँ पर हमारे पास क्या है दैट इज़ इक्व टू करंट एम हमारे पास स्लोप है जिसको हमने फाइंड करना है एक्स हमारे पास ओमेगा टी है और C हमारे पास y इंटरसेप है दैट इज मीन्स द y इंटरसेप इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन द x वैल्यू x एक्सिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो तो x एक्सिस वैल्यू इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू वन यहाँ पे देख लो ये वेव वन पे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे वन आएगा ओके okay, अब स्लोप को फाइंड कर लेते हैं तो स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन तो वाई टू हमारे पास क्या है दैट इज टू माइनस वाई वन हमारे पास क्या है दैट इज वन डिवाइड बाई एक्स टू हमारे पास क्या है टू पाए एक्स वन हमारे पास क्या है दैट इज जीरो तो ये आपका वन डिवाइड बाई टू पाए स्लोप आ गया अब इसको हमने वहाँ पे प्लग इन करने इस वैल्यूज को तो आई विल बी को टू एम आपका क्या गया वन डिवाइड बाई टू पाए तो दैट्स विल बी को टू मेगा टी डिवाइड बाई टू पाए हो जाएगा प्लस वन आ गया अब हमने क्या करना है हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करना है तो एवरेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं वन डिवाइड बाई कितना पीरियड है दैट इज़ टू पाए तो ये हो जाएगा और ज़ीरो से टू पाए और इक्वेशन क्या है दैट इज़ ओमेगा टी डिवाइड बाई टू पाए प्लस वन डी ओमेगा टी 
ये हो जाएगा तो एवरेज वैल्यू किसकी कुल हो जाएगा वन डिवाइड बाई टू पाए इसको अंदर ले जाओ इस ब्रैकेट को खोल दो तो इससे क्या आ जाएगा ओमेगा टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई टू इंटेग्रल का ये टू आ जाएगा और टू पाई यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर ज़ीरो इंटू टू पाई हो जाएगा प्लस इसका ले लो तो ये इंटीग्रल इस डेराइवेटो के साथ कट हो जाएगा तो ये हमारे पास ओमेगा टी डिवाइड बाय ये टू पाए वन बाई टू पाए यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका ज़ीरो टू टू पाए हो जाएगा अब इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लें तो ये एवरेज वैल्यू हमारे पास हो जाएगा दैट सुल टू वन डिवाइड बाई टू पाए ओमेगा टी तो टू पाए यहाँ पर आ जाएगा टू पाए का स्क्वेयर ले लो दैट सुल टू फोर पाए स्क्वेयर डिवाइड बाई टू टाइम्स टू विल टू फोर पाए प्लस ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा ओमेगा टी की जगह हमने ज़ीरो पुट कर लें तो ज़ीरो स्क्वेयर डिवाइड बाई फोर पाई ये हो जाएगा प्लस ये पुट कर लो तो ये आपका टू पाई डिवाइड बाई टू पाई हो जाएगा प्लस ज़ीरो डिवाइड बाई टू पाई हो जाएगा तो एवरेज वैल्यू आपका क्या आ जाएगा दैट विल भी इक्वल टू फोर फोर के साथ कैंसल हो जाएगा पाए इस स्क्वेयर के साथ कैंसल हो जाएगा और ये पाए इस पाए के साथ कैंसल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा वन डिवाइड बाई टू इससे आ जाएगा प्लस इससे ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे वन आ जाएगा प्लस ज़ीरो आ जाएगा तो दैट्स विल टू वन डिवाइड बाई टू इज इक्व टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव प्लस वन विल बी टू वन पॉइंट फाइव तो एवरेज वैल्यू विल बी टू वन पॉइंट फाइव एम पे आ जाएगा सो so इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा वन पॉइंट फाइव एम ओके नेक्स्ट एम सी गोज इज एम सी नंबर सिक्स For the above wave, the RMS value will be equal to 1.1 ampere, 1.5 ampere, 1.528 ampere, 2 ampere. तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो RMS value हमारे पास peak value से कम होता है और average value से ज़्यादा होता है यहाँ से ये तो average value से हमारे पास 1.1 नहीं होगा, okay? यहाँ पे हमारे पास average value 1.5 है, तो RMS value जो होता है वो one average value से ज़्यादा होता है, तो 1.5 is the average value. और पीक वैल्यू आपका टू है जबकि पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू आपका कम होगा तो 1.5 पॉइंट फाइव टू एट दिस विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ओके नेक्स्ट एम सी गोज इज एम सी गोज नंबर सेवन टू साइनासोडल क्वांटिटीज आर सेट टू बी फेज क्वाड्रेचर व्हेन दे आर फेज डिफरेंस इज फेज क्वाड्रेचर मीन्स के नाइन्टी डिग्री तो फेज डिफरेंस मीन्स के नाइन्टी डिग्री इसमें हमारे पास ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ओके नेक्स्ट एम सी इज एम सी नंबर एट द इक्वेशन फॉर 25 साइकिल करंट साइन वेव्स हैविंग आरएमएस वैल्यू ऑफ 30 एम्पियर विल बी तो इक्वेशन हमने फाइंड करने फॉर करंट ओके तो करंट का इक्वेशन क्या बन जाएगा आई विल बी गो टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट साइन और मेगा टी है हमारे पास तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हमने फाइंड करना है आर वैल्यू ऑफ करंट हमें गेवन है तो करंट का आर एम एस वैल्यू किसके इक्वल है थर्टी एम्पेयर के इक्वल है तो इसको फार्मूला क्या है कि आई एम हो जाएगा डिवाइड बाई टू स्क्र रूट हो जाएगा दैट सुल टू थर्टी तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा थर्टी टाइम्स टू स्क्र रूट ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ गया ओके okay, तो इसको आप कर लो तेज के पास आ जाएगा फोर्टी हो जाएगा तो आपका आई हो जाएगा 42.4 साइन ओमेगा टी तो हमारे पास है ओमेगा हमने फाइंड करना ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल है ओमेगा हमारे पास इक्वल है टू पाई एफ के तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दैट इज दी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है दैट इज फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन जो है दैट इज दी नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड तो नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड दिस इज द डिफिनीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे हमें साइकिल गेवन है साइकिल कितने गेवन है ट्वेंटी फाइव साइकिल हमें गेवन है तो टू पाई ट्वेंटी फाइव साइकिल हमें गेवन है पर वन सेकेंड तो मेगा आपका क्या हो जाएगा इससे आपके फिफ्टी पाई आ जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई विल बी टू फोर्टी टू पॉइंट फोर साइन फिफ्टी पाए टी हो जाएगा सो दिस विल बी दट आंसर Is there any option like this?
यस सो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ओके ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट एम सी गूज इज एम सी गूज नंबर नाइन आर एम एस वैल्यू ऑफ ए करंट गिवन बाय आई इज इक्वल टू टेन प्लस फाइव कॉस सिक्स ट्वेंटी फाइव टी प्लस थर्टी डिग्री इस इस टाइप के एम सी गूज से आपने घबराना नहीं है आर एम एस वैल्यू का फार्मूला क्या है कि आर एम एस वैल्यू दैट इज इक्वल टू द पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई टू स्क्र रूट ओके या पॉइंट सेवन जीरो सेवन इंटू मैक्मम वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू आपको ये गिवान है और ये गिवान है तो ये आपका पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स टेन हो जाएगा प्लस पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स फाइव हो जाएगा इनको आप फर्दर सॉल्व कर लो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ तो इससे हमारे पास आ जाएगा टेन पॉइंट सिक्स एम पेयर इससे हमारे पास आ जाएगा तो ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ओके नेक्स्ट एम सी गोज इज एम सी गोज नंबर टेन दैट इज वट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर वोल्टेज वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ टेन वोल्ट तो वैसे जो हमारे पास आर एम एस वैल्यू होता है रेक्टेंगुलर वेव का वो हमारे पास आई एम के इक्वल होता है सही है तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व करने तो आर एम एस वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होते हैं रूट मीन स्क्वायर तो हमने यहाँ पे अपोजिट से जाने पहले स्क्वायर लेने तो एम्पलीट्यूड वी एम तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ले लो ओके फिर उसके बाद क्या करने मीन लेने तो मीन्स मीन्स के हमने इसको लाइक हमारे पास ये रेक्टेंगुलर वेव है इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर ये हमारे पास बी एम हो गया ओके और ये हमारे पास टू पाए हैं ओके रेक्टेंगुलर वे तो मीन मीन्स के वन डिवाइड बाई टू पाए हो जाएगा एंड जीरो टू टू पाए हो जाएगा सही है डी टी हो जाएगा सही है इस इस टी अच्छा तो अब यहाँ पे हमने स्क्वायर भी लेना है तो इसका इस तरह स्क्वायर भी ले लो क्योंकि स्क्वायर भी हो गया मीन भी हो गया रूट भी हो रूट भी लेने तो ये आपके इस तरह रूट हो जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे टेन है तो टेन स्क्वायर उससे हमारे पास हंड्रेड आ जाएगा तो हंड्रेड और ये डेराविटो ले लो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका टू पाया जाएगा और ये टू पाए यहाँ पे आ जाएगा और स्क्वेयर रूट तो टू पाई टू पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और हंड्रेड का स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास टेन आ जाएगा सो so, इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ओके सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन प्लीज पुट दैट कंफ्यूजन इन द कमेंट सेक्शन आई विल आंसर यू डे ओके थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़